అన్ని ఇల్లో కలరు మొత్తం సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా వేసుకొచ్చినట్టున్నా బాగుంది అంటే రేటింగ్స్ లో ఎల్లో ఉంది కాబట్టి నేను కూడా మంచి రేటింగ్ ఇద్దాం అది అంత కలర్ఫుల్ గా ఉన్నా బాగున్నా ఉంటాను అని అన్నది అంతే థాంక్యూ సర్ అష్ట దిక్ బంధనం హీరో బాలడ హీరో సినిమా బా సినిమాలో బా చేశాడు అంటే నిజంగా హీరో అన్న బైట్ చాలా బాగుంది అంటే ఆ అష్ట దిక్ బంధనం మొదట మామూలు జనరల్ గా సురేష్ గారికి ప్రమోషన్ కొంచెం మా చేసి పెట్టాలని చాలా మంది వస్తుంటారు రెగ్యులర్ గా అయితే కొంతమంది తెలిసి తెలియకుండా అవగాహన లేకుండా రకరకాలుగా చాలా మంది వచ్చి పలిగిపోతూ ఉంటారు సో అలా ఇది కూడా ఒకటి ఏమో సరే ఓకే సార్ చెప్తా కలుస్తానండి అన్న నేను అలా అవాయిడ్ చేశాను చాలా సార్లు కానీ ఆయన అసలు వదలలేదు ఈయన సార్ లేదండి కంపల్సరీ మీరు ఒకసారి మా సినిమా గురించి మాట్లాడదు సార్ అంటే సరే అని ఒక రోజు కలిసా ఆయన చెప్తా ఉంటాడు అర్థం అయిపోయింది ఇంట్లో కొంచెం విషయం ఉన్నట్టుంది అని చెప్పి సార్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అడిగితే మామూలుగా అడిగి తెలుసుకున్నా తర్వాత ట్రైలర్ చూపించారు అమ్మో ఇంత అలా వైలెన్స్ ఉంది ఏంటి అనుకున్నా సార్ ట్రైలర్ ఇలా కట్ చేసేగా సినిమా వేరేలా ఉంటుంది అన్నాడు అదే ఓకే అయితే సరే చూద్దాం అని చెప్పి సినిమా చూసాం ఒక ఇరవై రోజుల క్రితం చూసా చూసి చాలా అద్భుతంగా తీశాడు స్క్రీన్ ప్లే ఎక్స్పెషల్లీ స్క్రీన్ ప్లే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మైండ్ గేమ్ సినిమాలు స్క్రీన్ ప్లే సినిమాలు చాలా నాకు చాలా ఇష్టం సో అట్లా అది నాకు బాగా ఆకట్టుకుంది ట్విస్ట్లు ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ అయితే ఎనీ ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి ఇంకా అసలే అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ అందరూ సినిమాకి వచ్చి పక్కనే మొబైల్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏం చాటింగ్ చేస్తుందో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తుందో లేదా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు చూస్తూ కూర్చుంటాం జనరల్గా సినిమా వచ్చి అలాగ అంత అసలు పక్క పక్క కాదు కదా మొబైల్ అసలు తీసే అవకాశం లేకుండా కూర్చోబెట్టారు సినిమాలు ఇది చాలు పర్వాలేదు ఈ సినిమాకి చాలు అయితే అందరూ కొత్త వాళ్ళే ఎలాగా ప్రమోషన్ ఎలాగా రిలీజ్ ఎలాగా ఎవరు ఎవరు తీసుకుంటారు సినిమా థియేటర్లో వెయిటింగ్ కోసం ఎగ్జిబిట్ల ముందు రారు కదా ఎట్లాగా ఎట్లా ఎట్లా అనే ఆలోచన తప్ప మిగతా అంత కొత్త వాళ్ళు రిస్క్తో పొడ్డేస్తారు పాపం ఆల్రెడీ రెండు మూడు కోట్లు పెట్టాడు అప్పటికైనా సో ఎలాగా ఎలాగ అనేది సరే లేదు సినిమా ఓవరాల్గా సినిమా చూసిన తర్వాత బాగుంది అనిపించింది సో మంచి సినిమాని ఎప్పుడు ఆదరిస్తారని ఎప్పుడు చేసింది మరో సినిమా ఇది అశ దగ్గరబంధనం సో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు మా మన మీడియా వాళ్ళు కూడా ముఖ్యంగా ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను ఈ సినిమా ఈ సినిమాకి చాలా అద్భుతమైన ప్రమోషన్ చేశారు యాజ్ ఎ పిఆర్ఓగా వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరిన నా కృతజ్ఞతలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సో అంటే చిన్న సినిమాలు సపోర్ట్ చేస్తే దాని బలం ఏంటో నాకు అందరికంటే నాకు బాగా తెలుసు దానికి ఏంటి ఎలా ఉంటుందో సో అది ఈ సినిమాకి జరిగింది చాలా అద్భుత అద్భుతమైన ప్రమోషన్ ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ కూడా బాగా ప్రమోట్ చేశారు వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ ప్రొడ్యూసర్ గారి తరఫు నుంచి ఇంకా ఈ సినిమాకి సరే సరే ప్రొడ్యూసర్ బాగా ఫ్యాషన్లో పెట్టేశారు సరే ఏం చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అంటే ప్రమోషన్ విషయంలో అసలు ఎక్కడ కామరేజ్ కాకుండా ఆయన బ్రహ్మాండంగా చేశారు అంటే నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ నూట యాభై థియేటర్లు వంద పైగా చిన్న సినిమా రిలీజ్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ స్క్రీన్స్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడం అంత బ్యాంగ్గా రిలీజ్ చేయడం చిన్న సినిమా చూస్తూ ఉంటాం మామూలు సార్ షూలే పడవు అసలు కానీ ఈ సినిమా షూలు పడ్డాయంటే నేను ఆశ్చర్యపోయా నేను కూడా చెప్పా ముందే చెప్పా సార్ కొత్త వాళ్ళు సార్ గమ్మున షోలు పడవు సార్ ఎందుకు రిస్క్ చేస్తారో లేదని నాకు నమ్మకం ఉంది చేద్దాం అన్నారు నేను చూడక్రితం చూసిన తర్వాత పర్లేదు ఓకే కొంతవరకు ట్రై చేయొచ్చు మరి ఎక్కువ బర్డన్ కాకుండా అనుకున్నాం సో అట్లాగే ఈ సినిమాకి పాస్ అవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా గీతా సంస్థ తరఫున వాళ్ళు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళందరికీ పేరు పేరు నాకు కృతజ్ఞత చెప్పుకోండి ఎగ్జిబిషన్ ఎగ్జిబిటర్లందరికీ కూడా సరే ఈ సినిమా చిన్న సినిమాలు కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలని ఉద్దేశంతో వేసిన ప్రతి ఎగ్జిబిటర్కి పేరు పేరు నా నా కృతజ్ఞతలు అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ అందరికీ పేరు కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే ఎన్నో సినిమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మెయిన్ ఈ సినిమా మెయిన్ క్రాస్ రోడ్లు ప్రతి ఒక్కరు క్రాస్ రోడ్లో థియేటర్లో పడటం అనేది గ్రేటు అట్లాంటిది నాకు సంజయ సంజయ థియేటరే కాంప్లెక్సే కావాలని కూర్చున్నాడు ఆయన సో అలాగే సంజయ థియేటర్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడం అక్కడ ఫస్ట్ డే నాకు తెలిసి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆక్యుపేషన్తో సినిమా మార్నింగ్ షో ఓపెనింగ్ తీసుకోండి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓపెనింగ్ తీసుకోవడం మామూలు విషయం కాదు సో ఎస్పెషల్లీ కలెక్షన్లు ఎంత వస్తుంది ఏంటి ఏంటి అన్ని పక్కన పెడితే నిజాలుగా మాట్లాడుకుంటే మంచి సినిమా మంచి సక్సెస్ఫుల్గా ప్రమోషన్తో మంచిగా సినిమా రిలీజ్ అయింది డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని ఓటీటీలో బాగా ఆదరిస్తారు బాగా చూస్తారు మంచి సినిమా థియేటర్లో కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఇంకా రన్ అవుతుంది కాబట్టి థియేటర్లోనే ఫస్ట్ చూడండి ఆ తర్వాత ఓటీటీలో
బా అంత మంచి గ్లామర్గా ఉన్న సినిమా అది అలాగే బాబా ఫోటోగ్రఫీ బాగా చేయడం జరిగింది మిగతా ఆర్టిస్ట్ కూడా మహేష్ అనే విలన్గా చేయడం వాళ్ళందరూ నరసింహన్ చేయడం వీళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు అందరూ మంచి టాలెంట్ ఇప్పుడు ఇందాక అందాక చూసాం మనం చాలామంది ఇప్పుడు తీసుకున్న ఒక ఇరవై ముప్పై మందిలో దాదాపు ఇరవై మంది పైగా ఫస్ట్ టైం తీసుకోవడం సార్ నేను ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాను సార్ నేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాను అది చాలు ఆ షీల్డ్ కోసం చాలు ఆ షీల్డ్ కోసం మనం ఐదు వరకు మనం ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ షీల్డ్ కోసం ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ షీల్డ్ కోసం ఫిఫ్టీ డేస్ షీల్డ్ కోసం హండ్రెడ్ డేస్ షీల్డ్ కోసం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ షీల్డ్ కోసం ఎంతోసార్లు ఎదురు చూసేవాళ్ళం ఇది వరకు అది మనకి ఈ సినిమా మూడు రోజుల తర్వాత ఇంత హ్యాపీగా ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీగా ఉంటూ ఆ టీం అందరూ హ్యాపీగా ఉంటూ ఇంత గ్రాండ్గా ఈ ఫంక్షన్ జరుపుకోవడం అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఈ యూనిట్తో అంత అలా చేశారు నిజంగా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు నెక్స్ట్ టైం కూడా మీరు ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి ఇంకా మరెన్నో మంచి సినిమాలు చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది డెఫినెట్గా మీకు చేసి పెడతాను అవలైంది అలాగే ఇంకా మెయిన్ పని రాక్షసుడు నన్ను చాలామంది అప్పుడప్పుడు అంటూ ఉంటారు కానీ నిజంగా ఈయన పని రాక్షసుడిగా చెప్పుకోవచ్చు అసలు మామూలు డెడికేషన్ కాదు నన్ను చావు దొబ్బేడైనా మామూలుగా కాదు అసలు సో ఎంత వెంట పడటం అంటే నేను మామూలుగా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎయిటీన్ అవర్స్ మామూలుగా నేనే కష్టపడతాను మామూలుగా నన్ను అటువంటిది ఇంకో రెండు ఇంకో నాలుగు గంటలు ఇంకో రెండు గంటలు ఆయనకి ఆయన తీసేసుకున్నాడు నా దగ్గర సో దాదాపు ఇరవై గంటలు నన్ను నిద్రపోని ఒకటి చేశాడు అతని దగ్గర రెండింటికి ఫోన్ చేస్తాడు మూడింటికి ఫోన్ చేస్తాడు మళ్ళీ పొద్దు నాలుగింటికి ఫోన్ చేస్తాడు సో అట్లా నన్ను ఈ నెల రోజులు నన్ను నిజంగా చెప్పాలంటే రాత్రి అంటే కానీ నాకు ఇష్టం అట్లా పని ఆ డెడికేషన్ నాకు చాలా ఇష్టం అంచేత ఎప్పుడు ఏ టైంలో అయినా ఫోన్ చేసి ఎత్తినా నేను ఎత్తి నాకు చేయడం జరిగింది సో అతను ఈ కష్టం డెఫినెట్గా ఫలిస్తుంది డెఫినెట్గా ఫలించిందని అనుకోలు ఇప్పుడు ఇంకా ఫలిస్తుంది ఇంకా మరెన్నో డెఫినెట్గా సక్సెస్ఫుల్ దర్శకుల్లో బాబా ఒకరిగా చేస్తారు ఎప్పుడైనా అతను స్క్రీన్ ప్లే అతిరిపోయింది కథ కథ చెప్పే విధానం స్క్రీన్ ప్లే కానీ అతను మంచి ఇది ఉంది మంచి ట్విస్టులతో బాగా చేశారు సో ఇంకా మంచి కాస్టింగ్ తోటి ఇంకా పెద్ద ఇస్తాను ఇంకో నెక్స్ట్ ఇంకో షాప్కి ఎదగాలని అలాగే డెఫినెట్గా మళ్ళీ ఈ అష్టశకమం టూ అని సినిమాలు వేశారు కాబట్టి ఇంకా బెటర్ కథతో మళ్ళీ ఈ టీమ్ తోటి ఈ హీరో తోటి హీరోయిన్ తోటి తీసి మళ్ళీ ఇంకో బ్లాక్ బస్టర్ మళ్ళీ కొట్టాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఫోన్ చూడలేదు అదే నాకు చూద్దాం అంటే నువ్వేమైనా మెసేజ్ పెట్టామో చూద్దాం అనుకున్నా నువ్వు మెసేజ్ పెట్టలేదు నేను ఫోన్ కూడా చూడలేదు చెప్పు ఏం కావాలి చెప్పు అదే క్వశ్చన్ అంటే ఏం చూసారు సినిమా చూసా థ్యాంక్ యూ సార్ సినిమా చూసినందుకు ఐ వాంట్ టు ఫస్ట్ థ్యాంక్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ మై పిత్ర దేవత బాబాజీ అండ్ మై స్వీట్ డాటర్ ఇన్ లా కావ్య ఫర్ దర్ సపోర్ట్ అండ్ దర్ బ్లెస్సింగ్స్ రిగార్డింగ్ అష్టదిక్ బంధన వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఐ కేమ్ విత్ డైరెక్టర్ బాబా అండ్ నౌ ద అవుట్పుట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ సీన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ మై హార్ట్ సోల్ మనీ టు ద మూవీ i want to thank the total crew members all the technicians all the junior artists all the artists everyone who has supported for the movie my hero surya heroine vishika and specially above all our one and mar one man army baba pr our director he has given his total heart soul time and everything for the movie and the movie has come out very well i am very much ha- happy and uh, my special thanks to mrs suresh kondetti garu or pro and uh, total support for the movie from day 1 till now and further also and future also i again once again thank you sir yeah i thank everyone and now the movie has come out very well it's a grand success whatever expectations i have done it has gone beyond my expectations now regarding commercial aspect also everything is very fine and uh, now we are going to come out on the ott platforms very soon but still the movie is in theaters i would like everybody to see in theaters only then they, we can have a, a, on ott also ott platform also the second release ayindandi ma cinema release ki karanam suresh garu sir ఇక్కడ నుంచి మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సినిమా మీకు నేను ట్రైలర్ లాంచ్ చెప్పడం జరిగింది ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయింది షూటింగ్ కంప్లీట్ అయింది రిలీజ్ అయిందంటే ముఖ్య కారణం మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అయితే 
రెండో కారణం సురేష్ గారు సో ఆ ఇద్దరికీ ఈ స్టేజ్ మీద నుంచి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ కథ ప్రొడ్యూసర్ గారికి చెప్పడానికి ముందు నేను మా డిఓపి బాబు మీ ఇద్దరం కలిసి కృష్ణకాంత్ పార్క్లో ఈ కథ డిస్కస్ చేసుకుందాం బాబు ఒకసారి సో ప్రొడ్యూసర్ గారు ఏ సినిమాకైనా ప్రొడ్యూసర్ ఓకే అయిన తర్వాత డిఓపి వాళ్ళు కలిసి తిరుగుతారు లొకేషన్ల కోసం సో ప్రొడ్యూసర్ ఓకే కాకముందే మేము ఈ కథ కోసం నాతో పాటు తిరిగిండు తన సొంత బైక్ వేసుకొని సొంత ఖర్చులతో నాతో పాటు వచ్చిండు ప్రతి లొకేషన్కి తిరిగిండు ప్రొడ్యూసర్ దొరికిన తర్వాత కూడా అంతే మళ్ళీ ఏ రోజు బ్రో మనం కార్లో వెళ్దాం లొకేషన్కి వెళ్దాం నేను కెమెరామ్యాన్ నేను డైరెక్టర్ ఇలా ఏ రోజు చెప్పలేదు బైక్ మీద ఆల్ లొకేషన్స్ హైదరాబాద్ సరౌండింగ్లు ఎంత ఉంటుందో అంత తిరిగేసాం ఆల్ లొకేషన్లు నాతో పాటు తిరిగిండు చాలా అంటే చాలా హార్ట్ అండ్ సోల్ పెట్టి సినిమాకి చేసిండు థ్యాంక్ యూ బాబు చాలా మంచి కెమెరామ్యాన్ అండి ఫోకస్ పుల్లర్గా దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కష్టపడ్డాడు ఈ సినిమాతో కెమెరామ్యాన్ అయ్యిండు సో ఈ తన కష్టాన్ని గుర్తించి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చాలామంది చాలా యువ దర్శకులు ఉన్నారు చాలామంది కొత్త వాళ్ళు తీస్తున్నారు సో బాబు కష్టం ఉదాపోదు ఈ సినిమాతో తనకు మంచి బ్రేక్ వస్తుంది మంచి మంచిగా సినిమాలు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ బాబు లవ్ యూ సో బాబు లాగా నాకు ఫస్ట్ సినిమా నుంచి నా సైజుల సినిమా నుంచి కూడా నాకు ఒక బ్రదర్ లాగా నేను ఎప్పుడు ఫోన్ చేసిన అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసిన తెల్లారు ఫోన్ చేసిన అసలు ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారా లేదు తెలియదు నేను ఏ రోజైనా ఫోన్ చేసి వివ గారు నాకు ఒక పోస్టర్ కావాలని కానీ టక్కని చేసి అర్ధరాత్రైనా పంపించేస్తారు వివ గారు ట్రై చేస్తాను ముందుగా అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడ విచ్ చేసిన వాళ్ళకి మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అలాగే అష్టదిగ్బంధనం టీం మొత్తానికి కంగ్రాచులేషన్స్ సక్సెస్ మీట్ ఇందాక మా డైరెక్టర్ గారు ఒక గొప్ప మాట చెప్పారు ఏదో వందల కోట్లు వచ్చాయని సక్సెస్ మీట్ చేసుకోవట్లేము చాలా అప్రిసియేషన్స్ వచ్చాయి అప్రిసియేషన్స్ మా కోట్లతో సమానమని ప్లీజ్ దా ఆ మాట కోసం ఒక్కసారి చప్పట్లు కావాలి నాకు అడిగి మరీ కొట్టించుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఇప్పుడు అంటే సక్సెస్ మీట్ అంటే బయట పెద్ద సినిమాలను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ అలా కోట్ల రూపంలో అలా చూస్తారు బట్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ చిన్న ఫిలిమ్స్ని ఫాలో అవుతూ అంటే దగ్గరగా చూసే వాళ్ళకి తెలుసు ఆ జర్నీ ఎలా ఉంటుంది చిన్న సినిమా తీయడం ఎంత కష్టం తీసిన తర్వాత ఐ మీన్ కంప్లీట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయ్యి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాపీ వరకు ఎంత కష్టం ఆ తర్వాత రిలీజ్ అనేది ఎంత కష్టం రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒకటే షోకి ఎగిరిపోతుంటాయి ఇక్కడి వరకు రావడం మాకు చిన్న సినిమాలలో అష్ట దిగ్బంధనం ఈజ్ అ బ్లాక్ బస్టర్ థ్యాంక్ యూ లాస్ట్ టైం నేను ట్రైలర్ లాంచ్లో చెప్పాను అంటే నిజంగా నాకు సినిమా బాగా నచ్చి జెన్యున్గా నచ్చి స్టే అంటే అందరికి అనిపిస్తుంది స్టేజ్ పైన ఎక్కేస్తే కొంచెం హైపర్ అయిపోయి ఒక ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి చెప్పేస్తారు అనిపిస్తారు నేను ఏమన్నానంటే సినిమా నచ్చకపోతే నన్ను పచ్చి బూతులు తిట్టండి అన్నాను ఆ తర్వాత ప్రెస్ వాళ్ళకు కూడా ప్రీమియర్ వేయ వేయడం జరిగింది అంటే నేను బేసిక్ ఎలా అంటే నేను ఒక్క మాట కూడా పడను నా సైడ్ ఏం తప్పు ఉండకుండా చూసుకుంటాను అలాంటిది నేను అంత మాట అన్నానంటే ఒక డోర్ ఓపెన్ చేస్తాను సరే తిట్టే అన్నాను అనేసి ఇంటికి వెళ్ళాక నాకు అత్యంత సన్నిహితులు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ అసలు అలా అనుకుని ఉండాల్సింది అన్నారు లేదు నాకున్న నమ్మకమే సినిమా బాగుందని సో ఈ సక్సెస్ మీట్ కూడా ఇప్పుడు అందుకే జరుగుతుంది అంటే చాలా షోస్లో కూడా విజయవాడలో కరీంనగర్లో ఊర్వశి థియేటర్ కానివ్వండి తిరుమల హౌస్ఫుల్ షోస్ ఒక చిన్న సినిమా వచ్చి హౌస్ఫుల్ అయిందంటే ఇంకా అంతకంటే మేమేమి ఎక్కువ అడగలేము ఇలాంటి గొప్ప సినిమాకి అంటే నాకు డెఫినెట్లీ ఇది గొప్ప సినిమే మా అందరికీ ఇంత కొత్త మీరు చూసారు ఇప్పటివరకు ఈ స్టేజ్ పైన ఎంత ఎంతమంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ సినిమా లైఫ్ ఇచ్చింది అలాంటి అలాంటి వాళ్ళందరితో మా అందరితో కలిపి సినిమా తీసినందుకు మా డైరెక్టర్ బాబా గారికి అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ మనోజ్ కుమార్ అగర్వాల్ అగర్వాల్ గారికి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అని ఎందుకు అంటారని నాకు నిజంగా ఈ సినిమాతో అర్థమైందండి అంటే నాకున్న సర్కిల్ ఎలా అంటే సముద్రం అంత సర్కిల్ అంటే సార్ నాకు తెలీదు కొన్ని చెప్తే నెగిటివ్ అవుతుందేమో బట్ సుఖాలని చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి కష్టాలు కూడా ఒక ఒకసారి చెప్పేసుకుంటాను అంటే మా మాస్కా దాస్ విశ్వక్సేన ఒక ఒక ఈవెంట్లో ఏమన్నారంటే అందరికీ షార్ట్ ఫిలిం ఫిలిమ్కి సంబంధించి షేర్ చేసి అరే షేర్ చేయండి షేర్ చేయండి అని చెప్పుకొని మళ్ళీ ఆ తర్వాత నిజంగా షేర్ చేశారా లేదా అని వెళ్ళి మళ్ళీ చెక్ చేసా చెక్ చేసా అన్నాడు సేమ్ సేమ్ స్టోరీ అందరిది నాదే కాదు అంటే ఇండస్ట్రీలో 
వచ్చే ప్రతి ఒక్కరిది కూడా అదే స్టోరీ అనుకుంటున్నాను మనకు ఉండే సర్కిల్ సముద్రం అంతా కానీ మనకు వచ్చే సపోర్ట్ ఇసుకరేనంత ఇలాంటి ఇలాంటి టైంలో కూడా మనం ఎవరో తెలియకుండా డబ్బులు పెట్టి సినిమా టికెట్ తీసుకుంటున్నందుకు అందుకే ప్రేక్షకుని ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అంటారు సో థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ ఇంకొక మాట ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను చిన్న సినిమా అయినా కూడా పెద్దదానికి ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు బలగం బలగం అయినా పరేషాన్ అయినా మళ్ళీ కేర్ ఆఫ్ కంచర్ పాలం అయినా సరే ఇవన్నీ వెనక ఒక పెద్ద ఫోర్స్ తీసుకున్నారండి సింపుల్ కంటెంట్ బాగుంటే చాలు ఆడియన్స్ అందరి వరకు రీచ్ అయిపోదు దిల్ రాజు గారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ కానివ్వండి రానా గారు అలా తీసుకున్నందుకు సినిమా ముందుకెళ్ళింది అలా మా సినిమా ముందుకెళ్ళడానికి మాకున్న పెద్ద మనిషి పెద్ద శక్తి సురేష్ కొండెట్టి గారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ కష్టం మాది ఇన్ని ఇయర్స్ ట్రై చేస్తే ఒక సినిమా వస్తుంది ఆ సినిమా కూడా వన్ ఇయర్ కష్టపడతాం ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా చుట్టాలు వాళ్ళు వీళ్ళు అరే సినిమా ఇప్పుడు రా సినిమా ఇప్పుడు అని వాళ్ళు అయ్యి అడుగుతారు అమ్మ అడుగుతారు పిల్లలు అడుగుతారు సినిమా వచ్చినప్పుడు మాత్రం టికెట్ తీసుకోరు మీ ఆల్ ది బెస్ట్లు కంగ్రాట్స్లు మాకు వద్దు మాకు కావాల్సిన టికెట్ అంతే కదా ఈ అష్ట దిగ్బంధనం సినిమాతో అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తున్నాం డైరెక్టర్గా ఆయన యాక్టర్స్గా మేము మందిరం ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాం గ్యారంటీగా జెండా పాతిస్తామని చెప్పలేను కానీ ఖచ్చితంగా చివరి వారికి ఇందులోనే పాతకుపోతాం థ్యాంక్ యూ నాకు ఇంత మంచి పేరు వచ్చినందుకు కారణం బాబుగారే బాబుగారు నాకు యాక్టింగ్ నేర్పించారు లేదా గురువు అని చెప్పచ్చు ఈ సినిమా స్క్రీన్ మీద చూడ చూసినప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను పెద్ద పెద్ద స్టార్ హీరో సినిమాలు నేను సంధ్యా థియేటర్లో చూసేవాడిని నా సినిమా నేను చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేను నాకు రివ్యూస్ కూడా నా మీద చాలా బాగా వచ్చాయి చాలామంది మెచ్చుకున్నారు ఈ అప్రిషియేట్ నాకు చాలా మంచి ఆఫర్స్ రావాలని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్ సార్కి మా డైరెక్టర్ గారికి చాలా నేను రుణపడి ఉంటాను అండ్ ప్రేక్షకులకు కూడా నాకు మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ డాక్టర్ గారు జాబ్ వదిలేసి వచ్చిండు సినిమా అంటే ప్యాషను సో మీరందరూ మా లాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తాను కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డు పెడతాను సో తనకు రావాల్సిన గుర్తింపు మనకు థియేటర్లో ఎంతవరకు వచ్చినా ఓటీట్లో సూర్య నీ కష్టం వృధా పోదు ఖచ్చితంగా మనకు అందరికి మంచి పేరు వస్తుంది ఓటీటీ తర్వాత నీ లైఫ్ మారిపోవాలని కోరుకుంటున్నాడు సూర్య నేను ఇక విషిక తను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చాలా సినిమాలు చేసింది చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా రచ్చలాంటి సినిమాలు చేసింది సో హీరోయిన్గా మా సినిమాలకు ఎంటర్ కాకముందే తను టూ మూవీస్ ల్యాక్ చేసింది సో ఆ రోజు తను ఆడిషన్కి వచ్చి సెలెక్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ సినిమాల పాటు మా సినిమా కూడా ఫుల్ టైం కేటాయించింది ఒక డెడికేటెడ్ యాక్టర్ ఇప్పుడు తన సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ సిక్స్త్న తన ఇంకో సినిమా రిలీజ్ ఉంది ఆ ప్రమోషన్స్కి వెళ్తూ మా ప్రమోషన్స్ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తుంటారు మాకు ఫుల్ కేటాయించండి టైం మేము చెప్తూ ఉంటాం సో ఎవరిని హట్ చేయకుండా అందరినీ మేనేజ్ చేస్తూ డెడికేటెడ్గా వెళ్తుంది విషిక ఆల్ ది బెస్ట్ విషిక సో ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ వీళ్ళకి సమానంగా ఒక అవుట్ స్టాండింగ్ రోల్ చేశారు విలన్ క్యారెక్టర్ శంకర్ పైల్వాన్ అనే క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా ఒక ప్రతి ప్రావత్ని మీరు సై సినిమాలో చూసింటారు ఆ రేంజ్లో పర్ఫార్మెన్స్ చేసిండు మహేష్ రావుల్ గారు రండి ఈయన మంచి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందండి వాళ్ళ నాన్న గవర్నమెంట్ డాక్టర్ ఈయనకు మంచి బిజినెస్ ఉంది అయినా ఇప్పుడు ఆయన ఫార్టీ ప్లేస్ ఏజ్ ఆయనకి ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు అంటే ఇష్టం సో ఆ ప్యాషన్తో చేస్తున్న జాబ్ని ఫ్యామిలీని అన్ని సెట్ చేసి సినిమాలోకి వచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన ప్యాషన్ చూపించుకోవడానికి వచ్చారు ఫస్ట్ సినిమాలోనే ఆయన ఫుల్ డెడికేటెడ్గా అటు బిజినెస్ వాటిని అన్నింటిని పక్కన పెట్టి మా సినిమా ఆడిషన్స్కి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు నేను ఈ క్యారెక్టర్ మీరు చేయాలని కానీ ఆ క్యారెక్టర్ కోసం హెయిర్ బియర్డ్ గ్రోత్ చేసి బాడీ బిల్డ్ చేసుకొని ఈ క్యారెక్టర్ కోసం చాలా కష్టపడ్డి ఎండింగ్ వరకు ఈవెన్ దో మీకు అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మా పోస్టర్ మన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారితో పోస్టర్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారి దేవరా సినిమా నుంచి ఈయన కాల్ వచ్చిందండి ఆ సినిమాలో సైఫ్ అలీ ఖాన్ పక్కన రైట్ హ్యాండ్ క్యారెక్టర్కి సెలెక్ట్ అయ్యాడు సో ఈ అంటే మన పోస్టర్తోనే ఆ ఇంపాక్ట్ వచ్చింది ఇంకా సినిమా రిలీజ్ తర్వాత మీరు ట్రైలర్ తర్వాత ఇప్పుడు మన సుడిగాలి సుధీర్ గోడ్ సినిమాలో సెకండ్ విలన్గా చేస్తున్నాడు సో ఇంకా సినిమా రిలీజ్ తర్వాత ఇంకా మీరు ఊహించుకోండి ఆయన ఇంకా చాలా సినిమాల్లో సెలెక్ట్ అవుతాడు చాలా 
ఎత్తు కదులుతాడు ఒక ప్రవీప్ రావత్ లాగా ఒక ఆశీష్ విద్యార్థి లాగా ఒక మెయిన్ విలన్ గా మారాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు ఇది చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఫస్ట్ అవార్డు ఇలాంటి అవార్డ్స్ ఇంకా చాలా తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఫస్ట్ మూవీ రిలీజ్ అయింది ఇది యాక్చువల్లీ మా మమ్మీతో చూశాను నేను నా ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి చూశాను అనమాట సో అందరూ కూడా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేసావు అండ్ చాలా బాగా చేసావు అనే చెప్పడం తప్ప అంటే తప్పుగా చేసావు లైక్ అంత వెస్టర్న్లో ఎందుకు వెళ్ళావు అని ఎవరు చెప్పలేదు అంత మంచిగా చూపించినందుకు మా డిఓపీ సార్ థ్యాంక్ యూ బాబు సార్ అండ్ బాబా సార్కి అసలు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు నాకు తెలియదు బట్ నేను ఎప్పుడు ఎలా అంటే ఫస్ట్ టైం ఆడిషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ స్టోరీ చెప్పేసి ఓకే అని అన్నారు సార్ దాని తర్వాత నుంచి ఇంకా ఆడిషన్స్ అని లేదు అంటే అసలు నేను యాక్టింగ్ ఫస్ట్ టైంలో చేసి చూపించలేదు నాకు తెలిసి సో సార్ నా మీద అంత నమ్మకం పెట్టుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సురేష్ కొండటి గారు సార్ సార్ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ చిన్న మూవీలు అని కాకుండా సార్ సపోర్ట్ అంటే చాలా పెద్ద విషయం అని అందరు తెలుసు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంకా మా ప్రొడ్యూసర్ సార్ ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అందరి మీద ప్రాణాలు పెట్టుకొని మనీ స్పెండ్ చేసి అందరికీ ఒక లైఫ్ ఇచ్చారు అందరికి ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా ఇంకా కొంతమందికి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు ఫస్ట్ అవార్డ్ అని చెప్పారు కదా సో అప్పుడు నేను బాబా సార్ ఫేస్ చూశాను అనమాట సో కొంచెం గ్లిటరీగా అనిపించింది అంటే ఆ ఆనందం నా వల్ల ఒకళ్ళకి అవార్డ్ వస్తుంది నా వల్ల ఒకళ్ళకి గుర్తింపు వస్తుంది అనే సంతోషం చూశాను అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్